谁是严小晨的家属啊？是我。你是？我是她丈夫。啊，病人没什么问题，就是没注意饮食和休息，导致了低血糖昏迷，加之病人怀着孕，身体又比较虚弱。什什么？她怀孕了，你不知道吗？你爱人没告诉你啊？没有。那，你确定她怀孕了？你们是怎么搞的呀？都这么长时间了，自己怀孕不知道啊？等她输完液，你们就可以出院了，尽快到我们妇产科来做一个产检。哎，谢谢你。小小，我没有孩子了！我的天哪，我没有孩子了！男孩还是女孩？男孩的话，肯定长得跟我一样；女孩的话，跟你一样。我的天哪，我们居然有孩子了！你醒了，小小。我怎么在这儿啊？你突然晕倒了，我给你送过来的。你知道你为什么会晕倒吗？低血糖呗。你只猜对了一半，还有一半。你猜，你怀孕了。我怀孕了。啊，难道你自己不知道吗？不可能，我经常得分泌失调，原来有这样过，不可能怀孕。小小,小，你是不是还在跟我赌气呢？是不是我昨天误会你，还有刚才在小区门口？你说那些话是不是在气我，对吧，小小？我求求你，别生我气了。我知道错了，我我知道我一直以来有很多地方做的不好，但是，但是我现在是爸爸了，而且而且我爸妈也接受了我们的婚姻。我想，你现在应该搬到家里来住，这样。怀孕特殊时期嘛，我爸妈也好照顾你，对不对？到家里来住，不可能。哎，你，你是不是，哎，又累了？那你再睡会儿。嗯，输完液了，我再叫你。啊？哎，我就在这儿啊。在家休息吗？身体如何？为了你自己的婚姻。我建议你不要把那件事儿告诉沈红。亚
小陈，长春给你发的微信，什么意思？啊？你觉得是什么意思，就是什么意思。我只相信你说的。这跟你没关系，现在没有，将来也不会有。你好，陈，你终于承认了。我一直幻想着你跟程志远真的什么都没有，我还祈求你的原谅，我就是个笑话，李小晨去离婚吧。你还好吗？我现在在你家小区门口，你把龙门号发给我。你走吧，不要再管我的事儿了，我自己解决。小陈。哎哎，严小陈，你怎么把针头给拔了？你看这都出血了。严小陈。喂。喂。老李，去最近的医院。好
怀孕了，可是我告诉沈浩说，这孩子不是他的。为什么这么说？我如果不这么说，他是不会死心的。我怎么就跟他成为了一家人？我不敢想象，如果沈后他知道这件事以后，他会怎么做？他也会难受死的。所以我与其，所以与其让所有人都痛苦，我还不如自己先结束这段感情。还得跟你说个对不起。去解释。既然我说要帮忙，不管什么忙，我都会帮到底。好，别哭了。你明年能陪我去趟民政局吗？小陈，你真的不会后悔吗？毕竟沈湖是孩子的父亲。你要真的离婚了，孩子怎么办？我也不知道。我只知道，我现在只有这一种选择。杨晨，让新欢陪着和旧爱离婚，你可真行。从现在看，我们整个上半年业绩还是不错的，所以我觉得下半年还是应该更……啊，说到哪儿了？嗯，没什么。你休息一下，准备吃饭吧，我们下午再谈。别看了，出去吧。
办？我该怎么办？我到底该怎么办？小陈，这是我们公司新来的同事，刚刚办完入职。我还有个会，你带他熟悉一下。啊，森迪姐，我想下午请个假。你这两天怎么了？状态那么不好。我劝你不要因为感情的事情耽误工作。下午把事情解决清楚，明天开始打起精神来，好吗？好。来，星辉。那是你位置，他叫 Cindy 是吧？说话像爆豆子一样，你都不知道我刚刚紧张死了。这儿，没事儿，你熟悉了他，你就知道他人很好了。我一会儿还有点事儿，我就今天不能带你熟悉公司业务了。啊，好，没事，我帮你的。我就是想中午请你吃个饭，谢谢你的。那就下次吧。好，李辉，哎，这是我大学同学刘星辉，你好，见过见过。我还有点事儿，我得先出去，就麻烦你帮我带他熟悉一下公司业务，好不好 ？OK， 没问题。不，你去哪儿？私事儿。哎，陈总，他们俩不会真有什么吧？啊？说什么？他们没什么，没什么。就算有什么，你还是不知道的好。哎，认识一下，珍妮，廖松。你好，你好。少搭理他，走，带你熟悉一下。好。这是我们的会议室对不起，着急。严小晨，严小晨是哪位？啊，进来吧。等一下，等一下，等一下，等一下。来，来，你上。哎，谢谢啊。来，我帮你。谢谢谢谢。第一次怀孕吗？是。结婚了吗？离婚了，有人陪你一起来吗？我们是有规定的，做人流手术最好是有家属陪同。你们要仔细确认了手术同意书上的所有内容，签字之后才能进行手术。有任何后果，我都自己承担，所以我自己签字确认就可以了。你还有什么疑问吗？都可以问。事关你的身体，我们也希望能够充分的沟通，避免有可能产生的一些风险，确保你在术后得到良好的恢复。我做完手术之后需要请假休息吗？当然，无痛人流只是在手术的过程当中通过麻醉减轻疼痛和不适，但是在术后的半个月之内还是会有可能产生一些持续出血的现象，如果你不休息好，会引起感染。
，甚至引发盆腔炎。所以，必须通过充分的休息和一些口服的药物来促进你子宫的恢复，并且术后半个月之后及时来医院复查，避免留下不良的影响。我最后再跟您确认一下，手术前一天晚上十点之后不能进水进食。你从昨晚十点之后到现在没有再喝水吃东西吧？没有。好，手术同意书你看一下，签个字。签字之后就可以让护士带你去手术室进行准备了。干什么呢？男士止步。对不起。护士，不好意思啊，我问一下，这里面有没有一个病人叫严小晨？请问您是病人的家属吗？我是他朋友。病人的隐私我们无权透露。放心就跟过来了。这位先生马上就要手术了，请您在外面等一下。小陈，这件事情你一定要想清楚，别做让自己后悔的事情啊！哎，等一下，等一下，等一下！我考虑的很清楚了，我现在是个成年人，我自己要做什么事情我自己能决定。你们快推我进去！等一下，小陈，你知不知道我为什么不告诉你实情？因为我知道你是真心爱在身后。现在你们不得已而分开，你不能因为一时冲动而打掉你们的孩子，你就知不知道啊？这位先生，请问您是他的亲人吗？不是。你是他现在的男朋友吗？不是。你是他体内受精卵的精子提供者吗？通俗的说，你是他孩子的父亲吗？不是。那么抱歉，既然你无法为他负任何责任，恐怕也无权干涉他的决定。麻烦在外面等一下吧，进去吧。诚心的想请您跟我一起吃个饭，地点我已经定好了，时间由您来决定。喂
应该好好谢谢你这段时间对我的帮助。但是我们两个之间差距太大了，所以我也不知道我在什么地方可以帮得到你，也就只能是说谢谢谢谢再谢谢了。希望以后能有机会让我还你这个人情吧。穷，没钱没地位，所以好欺负的。如果不是因为他的自私，我当年根本就不会掉到，我爸根本就不会出意外。是他间接杀害了我爸，他毁了我们一家。你为什么不经过我同意就跟着我回家？看别人一次很好玩是吗？还是你觉得你帮过我，你就可以随便进入我的生活？这可不是之前的所谓的朋友还是老乡能解释得清楚的吧？我只是觉得，有的时候就算你知道真相，但不一定换不来好的结果。我只想看到你开心。不想看到你难过。与其让所有人都痛苦，还不如自己先结束这段感情。我只知道我现在只有这一种选择。杨小晨，杨小晨，开门！杨小晨，开门！先生，请你保持安静，这里不让喧哗。我现在可以回答你刚才问我的问题，我可以对他负责任。我不是他的亲人，我也不是他的男朋友，我也不是孩子的父亲，但是我可以负责任的告诉你，我可以用我自己的人生对他的人生负责。我现在就要去干涉他的决定。杨小晨，开门！先生，你冷静一点。杨小晨，先生。别人自己放弃了手术，你现在可以带他回去了。我们下面还要准备另一台手术呢。对不起。小陈。哎，不好意思，给我们点时间。明明已经下定决心了，而且我也知道，我只有这样做才是对大家都好。可你知不知道，我刚才一躺在那儿，我发现我做不到。别自责了，你的选择是正确的。我现在我也不知道我的选择到底是正确的还是错的，我只知道孩子是无辜的，我真的没有权利去结束他的生命，虽然我现在给不了他应该拥有的一切，也许他以后也会恨我，但是我现在。我只想尽我的全力，好好的去呵护他，我要把他留下来。放心吧，一切都会好起来的，啊！你要不先去房间里面把衣服换了，我在楼下等你。不好意思啊。没事，他真的蛮关心你的。
谢谢。你最近都没怎么好好吃饭吧？给我二十分钟，给你做顿好吃的。啊？去沙发上休息吧。啊？我我帮你吧。不用了。需要帮你做什么吗？不用了。啊，我帮你洗菜。真不用。我给你倒杯水啊。谢谢我来吧，我来吃吧。哎，没事，我可以的。哎，你慢点。呀。哎呦，你看嘛。那我发现，我每次心情特别不好的时候，你都会请我吃好吃的谢谢。嘴里面有东西，心里面就不会那么空了。好好吃饭，营养才跟得上。你现在啊，最重要的就是养好你自己的身体，这样才有力气继续战斗下去，对不对？小小啊，这难过归难过啊。但你得吃饱饭呐、啊，你不吃饱了，你怎么能去战斗啊？怎么了？没事儿。来，谢谢。小小啊，你看你这门锁的，真把自己锁上了哈！你看爸爸给你做的鱼汤。吃饱了吗？要不要下楼走一走啊？刚好，可以送你回去。不用不用，我自己回去就可以了。我不是特意送你，就是吃饱了饭，出去散散步而已。那我收拾一下，你不用管，不用管。
沈红，猴子，你别跑了，哎，猴子。你来这儿是因为还在想他吗？我只是想来看看，和过去道个别。我原来还没和他在一起的时候。我和他的感觉就像是黑夜和白昼，永远擦肩而过，又特别像天空和大海。虽然彼此映照着对方，但是天空。永远拥抱不到海洋。我和他是在这儿开始的，就让这段感情在开始的地方结束吧。这个地方风太大了，别感冒了，我们回去吧。怎么一个人在这儿啊？心情不好？心里堵得慌，上来透透气。你每天都这么忧心忡忡的，对肚子里面的孩子不好。这人啊，有时候心情好与不好，不是自己能决定。况且我还经常决定不了。你突然想打掉孩子
，是因为你妈那天给你打的电话吗？我们那天在医院，被我老家邻居阿姨看见了，她告诉了我妈。我妈就非逼我回去跟她解释，可如果我告诉我妈说我跟沈侯结了婚又离了婚，她肯定不会让我把这孩子留下来的。所以，我还不如自己做一个了断。那孩子的事情，你想怎么跟你妈说？我可能会被打一顿，然后。他会跟我断绝母女关系，这样已经习惯了。但是既然我已经决定要把孩子留下来，我就会尽我最大的努力，给他最好的生活，陪着他长大。你知道吗？单亲妈妈不好做的，有许多现实的问题需要解决。别的不说，孩子是没有父亲的，本身就要承受各种异样的眼光。要是你妈也不接受的话，光凭你一个人的爱，恐怕不能弥补她内心的缺失。这样对孩子成长非常不利。啊，我的人生怎么那么难啊？你早晚会知道，长的是磨难，短的才是人生。所以这就是我的人生，我必须要独自去面对这些。我现在有一个办法，可以解决所有的问题。什么办法？就是我跟你结婚，这个孩子所有的问题都不会再是问题。你也可以告诉你妈，这个孩子是我的。陈志远，你疯了！你是不是有病啊？你就当我有病吧。哎，不是为什么呢？你要钱有钱，要事业有事业，要相貌有相貌，只要你说一句你想结婚，应该大把的姑娘想追着你来吧？你为什么要找我呢？那只是一种形式，你可以当做是一种交易。交易。那交易也是要在双方都有利可图的情况下才能正常进行吧？我在这个婚姻中，我能得到好处，那你呢？你能得到什么？好，那我就来说说我们彼此之间获得的好处。首先，你需要婚姻来养育这个孩子，对不对？啊。你要给你妈、给你的亲人一个交代，算是解决了你眼前最急迫的问题。而我，我也需要婚姻，来给我的家人、给我的亲人一个交代。让他们不用再为我的婚姻而操心，我也可以安心的继续做我的事业。所以我觉得，我跟你结婚，是一件双赢的事情。你的理由，虽然听上去都很有道理，但是我认为还是不可取。你我非亲非故的，你为什么要帮我呢？你为什么要这样做呢？对不起。喂，妈。严小晨，我现在在车站，你立刻来接我。哎，怎么了？我妈来了，她在车站。哎，你现在过去不太合适吧？你妈现在在气头上，你还怀着孕，这万一真的要动起手来，这样吧。我先让老李接你妈去我家。为什么要去你家呀？你跟你妈现在最好不要单独见面，有我这个外人在，你妈多少也会顾忌一些。但是我总得自己去面对这些问题吧。我现在是在为你肚子里面的孩子考虑。
。程总，辛苦了，老弟。阿姨，请进。妈。嗯，房子挺大呀。你的，你够有钱的啊。叶小晨，你本事够大的，知道傍大款了。我跟你爸爸这一辈子本本分分的，怎么有你这么个女儿啊？我没有妈。你，你给我们的脸都丢尽了你呀、啊！真的。你撒手！妈，我没有，没有，没有。那沈猴怎么说？啊？你不是因为包大款把他甩了吗？你告诉我，这肚子里的孩子谁的？说。妈，有本事做不敢认是吗？你跟我说，这到底是谁的？阿姨，这孩子是我的。不是妈，你听我解释，这怎么回事啊？你们这到底做的是什么事情啊？啊？妈，我都妈，我都妈，你哎，颜值强，你怎么养出这么个闺女？我说不让你上上海，不让你上上海，上上海你就学这个呀你？啊？说要脸呢你啊！我都觉得没脸。妈妈妈妈妈，没有你这么个女儿，我不是你妈。妈，你听我说，这孩子不是他的，这孩子是。不是，阿姨，这孩子就是我的。刚才小陈跟我置气呢，所以才说这孩子不是我的。这怎么办呢？啊！阿姨，您放心，我一定会跟小陈结婚的。我会对他负责到底，给他一个幸福美满的生活。我是真心爱他的。看来现在只能这样了。可是，你大好的条件，你怎么就甘心被我这么耽误啊？从另外一个角度来看，我现在也不着急结婚，你也没耽误我什么，我只是在我空闲的时间里面帮了你一个小忙。结婚对你来说，就只是个小忙啊。我觉得这个世界上没有什么是绝对的，它没有绝对的好，也没有绝对的坏。既然事情已经发生了，那我们就坦然面对
果你遇到了你喜欢的人，一定要告诉我，我们就马上离婚。好，我答应你，等过了这关，将来的事情我们将来再说。来，新娘子笑一下。呃，好，来，再笑开一点。没关系，就这么拍吧。哎，好，来，一、二。这不会是假证吧，妈？您放心，这肯定是真的。我下午就回去了。程志远，光领了证是不够的。你们两个。做出这样的事，丢尽了我们老严家的脸面，怎么挽回？还要看婚礼怎么办。妈，您放心，我一定会让小陈风风光光的嫁过来的。等婚礼的事准备好了，我们就回去接您。结婚请柬就这么发了？你真不打算做点什么了？你觉得我能做点什么呀？乔宇，你出去一下，我有话要说。我要休假，休长假。我最近实在是太累了，我要去欧洲，机票和酒店都订好了。你什么都不用说，我一定要走。博没说我不放人。你确实应该好好休息一下。我让开心，不管你休多长时间的假，都是带薪的。程总真慷慨，那我不客气了。对了，程总，抽空把你们家密码锁的密码换一下吧。万一，万一哪天我喝多了酒，再去你们家，程太太该误会了。我上周已经改了
。乔总，热闹好看吗？哎，森迪姐，跟我没关系。多少的时候？行了，别看了，忙你们的。怎么了？对不起，我就是要来跟你解释这个事情。我和陈总是假结婚，因为我怀了沈红的孩子，但是。他现在不能在一起，所以陈总就帮我隐瞒这个事实，用婚姻帮你。这个其中有太多事情，我不知道怎么去跟你解释，但是。他真的就是假结婚，我俩不掺杂任何感情。你没有掺杂感情，不代表他没有掺杂感情。等我度过这一关，我会第一时间跟他离婚的。什么时候？把孩子生下来的时候。我无话可说，请你出去吧。对不起，杨小晨，你的婚礼我是不会去的，我无法给你们祝福。这也没什么好祝福的。师傅刚刚来唱。心姐，你觉得走了能解决问题吗？不然呢？留下来，让所有人看笑话。我送你。在过去的人如何对自己诚恳？诚恳对每份爱认真，还不够单纯。凭什么我们都很适合？回忆就来否认，是不是想要珍贵，只能拒绝每一个可能？时间它沉。心存，若算了，能够代替原谅，不必为我着想，请你先行离开，别让我的坚强，证明我有多么任性。你怎么还问回去要跟着我干什么呀？你就这么出国了？
就带一个包。有什么是不能买的吗？你觉得你这是一个成年人的成熟之举吗？你考虑过自己的安全问题吗？你的证件带全了吗？你的酒店定了吗？还有你在巴黎有朋友吗？下飞机有人接你吗？这些你都不考虑，你就一个人走了？你不觉得你话很多吗？我不觉得呀、啊。我觉得。现在离飞机起飞还有四个小时，我先带你去买东西，好不好？我不想跟你继续在这个地方。莫急。我只知道，越早离开这儿，就越早能找到我的真爱。你把东西买全了，也不耽误你寻找真爱。走。让开，让开。
是能接受。严小晨，那你自己呢？伟彤，你知道情深不寿吗？两个人在一起不是结果，两个人结婚也不是结果，这种感情就注定要分开。我和沈浩在一起的日子特别开心，特别快乐，但是那些日子我都。心里面有很多顾虑，我都在收着，我放不开我自己。如果我知道我和他的开心快乐只有这么短暂的时光，我一定会毫不犹豫的好好去爱。可是现在呢？现在一切都结束了。我认命了。你才多大呀？搞得那么气沉沉的，人生的路还长。以后会遇到什么样的人，什么样的事儿，你都不知道。我给你当伴娘吧。不管怎么样，不管适不适合你最爱的人结婚，但婚礼是一场人生中奇妙的体验。别想那么多，就当一次经历，放轻松。我陪着你。干嘛？那猴子不接我电话，我有点担心。我我来看看他。海子，你来的正好啊。哎呀，你你们两个从小一起玩大的，你去劝劝他，说不定他能听得进去呢。啊，包我身上，他在屋里吗？在。连我们都不想见。这个混蛋，我帮你说的啊。我先上去了，干嘛？开门，你别给我装死！开门，我，沈豪，你死没死？给句话。行，没死就行啊。我告诉你，沈豪，我不知道你跟严小晨到底出什么问题了，我也不知道到底发生什么了，但我只知道，你现在必须自己重新振作起来，你听见没有？你要再继续这样，全世界都抛弃你了，你听见没有？开门，开门，让我进去。沈豪，你再这样，我也不管你，听不听见？开门，你不开是吧？不开我也走了，我告诉你，我数三下啊，赶紧给我把门开开，三、二、一。行，我走了。以后我也不管你了。